ओके सलाम वालेकुम सो ये अच्छा है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कोर्स लास्ट क्लास में हम तो की की पढ़े सिलम एक टू रिकॉल कोरी वन सलाम अच्छा मना से बोलन तेरा आगे चलें तेरा बोलन मना से किसू थर्मोमीटर पर तो पढ़े सिलम कि थर्मोमीटर तो अच्छे भावे पढ़ा कथा ना उठा चाहे मैंने मेजरमेंट सिस्टम पर तो एग्जांपल पर तो पढ़े सिलम एथ पर लास्ट है ट्रू वैल्यू एरर एगुला नहीं आगे तो बोले चिलम किचु मने से स्टेडी केरर अच्छा सो आज के अच्छे हमरा किचु कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मेजरमेंट के खेत्र आलस ने कर बो जो किचु बोहिशिस्ट हो जगुला अच्छे मने को मेजरमेंट के खेत्रे जगुला था का प्रोविजन अच्छा बा जगुला के आपने काउंट करते होंगे मेजरमेंट के खेत्रे ओके किचु स्टेडी so, measurement accuracy, let's move a sign for a moment. Measurement accuracy is defined as the closeness of agreement between a measure and quantity value and a true value of a measure. So, in this time, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say true value, closeness, we have to say that 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 क्लोजनेस बोलते बुझाए जाए छह अपना जोखोन अपना मेजर वैल्यू आ ट्रू वैल्यू तार मुद्दे डिफरेंस होय तो खोन शेर की होय एरर शेर ते एरर होय को था ना सो जोखोन क्लोजनेस होय दूसरा मुद्दे तो खोन शेर की होय तार उल्टा डा की है से एक्यूरेसी शेर ते तो तो ना एक्यूरेट मतलब मेजर क्वांटिटी मतलब आप वैल्यूर एवरेज अनेक गुलाब वैल्यू नहीं आर पर फाइनली जब वैल्यू टा पांच शेरा अच्छे ट्रू वैल्यू ओके अच्छा है शुरू तले मेजरमेंट एक्यूरेसी इज डिफाइन्ड एस द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन अ मेजर्ड क्वांटिटी वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर ओके क्लियर अच्छा सो जो or the known weight data, which is 10 kg. So, how do you know the measurement is accurate? No. Is not accurate? No. Because the error is less. Okay. So, in this case, your measurement is not close to the known value. So, how do you know the accuracy? No. The accuracy is less. Okay. The correct term is precision. So, precision is the key. Precision refers to the closeness of two or more measurements to each other. मान आप जो कौन दुयर एकर अधिक measurement निभें, तो कौन ऐसो मस्तो measured value, closeness माने तारा एक एक टा value कोटोटा काचा काचिया से इन्हीं से अच्छे precision तारा define करे। जब मान आपने जो दी 3.2 के जी जेट आगे बोल लो, जखन इटा आगे बार बोल सकी जेटा actual weight होचे 10 के जी, but आपने जो कौन measure करते हैं तो कौन तार कोटो आस्ते से 3.2 ताहिले शेठा होच्छ आपना एक्यूरेट ना एरर आस्ते से, but प्रिसीजन जिन्हें इस्ते की जब आपने जो कौन तार चार पास्ट वेट नीलन एवं चार पास्ट आई 3.2 होलो, मैं 3.2 ही होलो, है इटा एरर ठीक है से, किंतु आपना चार पास्ट वैल्यू क्लोज, सो इटा होच्छ प्रिसीजन, जब आपना चार पास्ट वैल्यू 3.2 माने ठीक है सब बोलते हैं वही सेंस है ना जब आपना एक्यूरेट आपने एक्यूरेट ना किंतु प्रिसीजन टा आसे होता है मध्य बोले मत चलेगी प्रिसीजन माने की इतने तो ये तो कौन बोल रहा है प्रिसीजन माने की प्रिसीजन माने होते हैं क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट्स माने होते हैं आपना जोखन दूसरा तीन और अधिक � अच्छे प्रिसाइज़ है छोटी बांग्ला के अंदर माथा ऐसे सुना सब प्रिसाइज़ इतना हो गए 9.8 के जी 9.9 के जी हाँ हाँ काशा काशी हो गए हो गए इतना बहुत है पुष्टि हो गई मतलब प्रिसाइज़ हाँ प्रिसाइज़ और मार्कर मतलब आपने चार पास्ट एक तरह सेम जीनिस है चार पास्ट मेज़र कर लें बट वैल्यू कुल कोतरा एक बार आशन जो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दो इटा के लिए एक्शन दे चिंता करी जो यू कैन थिंक ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इन टर्म्स ऑफ हीटिंग अ बुल्साई बुल्साई अपना डार्ट थ्रो करें चंद डार्ट 
দেখেছেন কখনো দেখেন নেই কি বলেন এই যে ম্যাগনেট লাগায় যে ডার্ক থ্রো করে না এই জিনিসটা আচ্ছা সো এই প্রিসিশন আর একুরেসিকে আমরা ওই এটা এটার যে হায়েস্ট পয়েন্ট এটাকে অনেক সময় বুলসাই বলে মানে এটা নর্মালি এটা তো সিস্টেম জানেন যে যত ভিতরে আসে পয়েন্ট তত বেশি হয় আর বাইরের দিকে পয়েন্ট কম হয় আচ্ছা দেখতে নিচে আসেন আমার কাছে একটা থামতে হ্যাঁ জীবন আচ্ছা সো ওই একুরেসি প্রিসিশনটা ওই বুলসাইয়ের সাপেক্ষে বোঝা যায় কিভাবে দেখেন যদি আপনি হচ্ছে এটার ক্ষেত্রে চিন্তা করেন এই পয়েন্টটা হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট এই আপনি যদি হিট করতে পারেন এই জায়গায় ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট পাবেন সো আপনার টার্গেট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনি এই ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটাতে যাতে আপনি হিট করতে পারেন ওকে সো যখন আপনি হিট করলেন দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা হিট হ্যাঁ ছয়টা থ্রো করলেন ছয়টা থ্রো একুরেসির এই রেঞ্জের মধ্যে হিট করলো তাহলে এটা আপনার একুরেট অ্যাকুরেট বুঝছেন আচ্ছা এখন এটার কথা চিন্তা বাদ দেন এটার কথা চিন্তা করেন এই ক্ষেত্রে এই সেকেন্ডটার ক্ষেত্রে আপনি যখন থ্রো করলেন একুরেসি এসে এইখানে যত যত সেন্টারে থাকবে কিন্তু সেটা হিট করছে সব বাইরের দিকে বাট আপনার ছয়টা থ্রোই আছে কাছাকাছি তো এইটা হচ্ছে প্রিসাইজ বুঝছেন এখন বুঝছেন সে এইটা অ্যাকুরেট কিন্তু এটা প্রিসাইজ আচ্ছা এই জিনিসটা এখানে কি হিসেবে লেখা আছে মানে ডিটেলস লেখা আছে যে ইভেন ইফ অল দ্য মার্কস আর অন ডিফারেন্ট সাইজ সেন্টার আচ্ছা প্রিসাইজলি হিটিং আর টার্গেট মিনস অল দ্য হিটস আর ক্লোজলি স্পেসড ইভেন ইফ দে আর ভেরি ফার ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য টার্গেট মানে সেন্টার অফ দ্য টার্গেট থেকে অনেক দূরে কিন্তু তারা সবগুলা কাছাকাছি আছে ওটা হচ্ছে প্রিসিশন আচ্ছা যে মেজারমেন্টটা বট প্রিসাইজ অ্যান্ড অ্যাকুরেট আর রিপিটেবল অ্যান্ড ভেরি নেয়ার থ্রু ভ্যালুজ আমরা কি চাই আমরা চাই যেটা অ্যাকুরেট হোক প্রিসি প্রিসাইজও হোক দুইটাই হোক তাহলে সেটাই হচ্ছে আমার বেস্ট আউটপুট দেবে ক্লিয়ার এটা এটা দেখেন আর একটু ক্লিয়ার হবে দেখেন এটা সেম জিনিসই এইখানে যখন থ্রো হচ্ছে সব সেন্টারে কাছাকাছি আসে এটা অ্যাকুরেট কিন্তু প্রিসাইজ না কারণ ক্লোজনেসটা একটু মানে সব ইভেনলি স্পেজ না আচ্ছা এইটা দেখেন অ্যাকুরেজ অ্যান্ড প্রিসাইজ এটা অ্যাকুরেটও এবং প্রিসাইজও আবার এইটার কথা চিন্তা করেন এটা শুধু প্রিসাইজ কিন্তু কোনো অ্যাকুরেট না সো অ্যাকুরেসি আর প্রিসিশনের মধ্যে ডিফারেন্স ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল দিয়ে এটা বোঝা যায় সেটা হচ্ছে বাস্কেটবল যে খেলে দেখেছেন সো বাস্কেটবল থ্রো করার ক্ষেত্রে টার্গেট কি থাকে ওই নেটের মধ্যে বল ঢুকানো সো এখন যদি সে যতটা নেটের কাছাকাছি আছে ততটা হচ্ছে তার অ্যাকুরেসি থ্রোগুলো হ্যাঁ আর এখন যদি দেখা যায় নেট থেকে একটু দূরেই থ্রো করতেছে বা পাঁচটা থ্রো একই লাইনে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রিসিশন এই জিনিসটা এখানে বলা আছে একটু দেখে নিয়ে ওকে সো আর একটা কনসেপ্টে আসেন সো এটা হচ্ছে বায়াস আচ্ছা বায়াস জিনিসটা কি মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স কাজে লাগে ওকে সো বায়াস ইজ আ কনসিস্টেন্ট ওয়ান সাইডেড টেন্ডেন্সি অফ ইউর মেজারমেন্ট আচ্ছা এটা বলতে আমরা কি বুঝি যে কনসিস্টেন্ট মানে কি বুঝেন যে যেটা সবসময়ই থাকে কনসিস্টেন্ট হ্যাঁ ওয়ান সাই হ্যাঁ হ্যাঁ মানে সবসময় যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্ট সো বায়াস ইজ আ কনসিস্টেন্ট ওয়ান সাইডের টেন্ডেন্সি অফ ইউর মেজারমেন্ট আচ্ছা আর একটু ডিটেলস যাই তাহলে বুঝতে পারবেন সো উই ক্যান টক অ্যাবাউট দ্য এরর অফ এ সিগনাল মেজারমেন্ট সিঙ্গেল মেজারমেন্ট বাট বায়াস আচ্ছা এরর মানে কি বোঝায় ভুল বাট মেজারমেন্টের ডেফিনেশনটা কি মানে আপনার মেজার ভ্যালু আর ট্রু ভ্যালুর মধ্যে ডিফারেন্স যেটা সেটা আচ্ছা এখন বায়াসের কথা যদি চিন্তা করেন বায়াসটাও কিন্তু একই রকম আপনার মেজার ভ্যালু আর ট্রু ভ্যালুর ট্রু ভ্যালু বা রেফারেন্স ভ্যালু যাই বলেন সেটার মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটাই হচ্ছে বায়াস বলতে পারেন বাট তাহলে একুরেসি সরি এরর আর বায়াসের মধ্যে তাহলে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায় দুইটা তো সেমই হয়ে গেল ডিফারেন্সটা হচ্ছে বায়াসটা হচ্ছে কি এভারেজ অফ এরর্স অফ মেনি রিপিটেড মেজারমেন্টস মানে অনেকগুলা মেজারমেন্ট নেওয়ার পর তার যে এভারেজ অফ এরর অনেকগুলা এররের যে এভারেজ সেটাই হচ্ছে বায়াস এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে এরর ক্যান বি হ্যাপেন্ড এনি টাইম যে কোনো কিছুর কারণে এরর একটা হয়ে যেতে পারে বাট বায়াসটা হচ্ছে কীরকম এটা হচ্ছে কনসিস্টেন্ট মানে আপনি কন্টিনিউয়াসলি এটা থেকে 
মানে না এরর বারবার হলে বাস হবে এরকম না আপনার হচ্ছে আপনি কয়েকটা এরর এভারেজ যদি নেন সেটাকে আপনি বায়াস হয়ে বলতে পারেন বাট এরর যে কোনো কারণে আপনার ধরার কারণেও এরর হয়ে যেতে পারে বাট বায়াসটা হচ্ছে একটু কনসিস্টেন্ট মানে এটা থাকবেই যেমন একটা এক্সাম্পল যদি বলি যে ফর এক্সাম্পল ইয়োর স্কেল আপনি একটা ওয়েট মেজারমেন্টের স্কেল অলওয়েজ ওয়েটস হাফ আ পাউন্ড মোর দ্যান ইয়োর ট্রু ওয়েট মানে এটার একটা অনেক সময় ওয়েটে দেখেন যে ব্যালেন্স করার জন্য আগে গেলে ছোটো একটা পাথর দিয়ে ব্যালেন্স করতো না সো যখন মনে করেন আপনার স্কেলটা আসেন অলওয়েজ ওয়েজ হাফ আ পাউন্ড মোর মানে হাফ পাউন্ড সে সবসময়ই বেশি হিসাব দেয় আপনি যখন হিসাব করেন তো এটা হাফ পাউন্ডটা বাদ দিয়ে দেন তো ওইটা একটা বায়াসের এক্সাম্পল কিন্তু এরর মানে কি এখন আপনি রাখার পজিশনের কারণে এরর হইতে পারে এটা তো সবসময় ফিক্সড না ঠিক আছে আচ্ছা সো উই ক্যান টাক অ্যাবাউট দ্য এরর অফ এ সিগনাল সিঙ্গেল মেজারমেন্ট বাট বায়াস ইজ দ্য এভারেজ অফ এরর্স অফ মেনি রিপিটেড মেজারমেন্ট আচ্ছা বায়াস ইজ এ স্টেটিস্টিক্যাল প্রপার্টি অফ দ্য এরর অফ আ মেজারিং টেকনিক এরর স্টিল খেভারিজ দ্য ফ্লেভার অফ মিস্টেক মানে এররের মধ্যে একটা মিস্টেকের ফ্লেভার আছে কারণ এরর মানে কি যে আপনি যেটা ভুল করছেন বা এইটা একটা মিস্টেকের ফ্লেভার আছে বাট বায়াসটা আসলে ওইরকম না সো at least in the context of measurement error and particularly when scientists are thinking about their acha eta pore nien measurement bias refers to any systematic or non random error tar mane ki je eta kono random error na eta hocche statistic ebong eta hocche systematic eta always i thakbe je eta hocche ei scale er khetre jeta bujchen na scale example ta je sob shomoy half pound beshi de so eta hocche non random eta kono random error e hoy na okay সো নন র্যান্ডম এরম দ্যাট আকার্স ইন দ্য কালেকশন অফ ডেটা ইন এ স্টাডি কোনো কোয়েশন আছে বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন কে 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 বুঝে নেই বলেন জিনিসটা বুঝি নেই আবার একটা বুঝে এটা তোমার তো আপনি এতক্ষণ ছিলেনই না ক্লাসে মানে স্পেসিফিক কোয়েশন হইতে পারে আচ্ছা বায়াস মানে হচ্ছে যে আপনার একটা কনসিস্টেন্ট ওয়ান সাইডেড টেন্ডেন্সি অফ ইউর মেজারমেন্ট এই এই জায়গাটাই এইটা আচ্ছা বায়াস রেফার্স টু এনি সিস্টেমেটিক ওর নন র্যান্ডম এরর দ্যাট আকার্স ইন দ্য কালেকশন অফ ডেটা ইন এ স্টারি তার মানে কি বোঝা গেছে যে আপনার স্কেলে যে হাফ পাউন্ড বেশি দেখাচ্ছে এটা কি র্যান্ডম এরর এটা তো নন র্যান্ডম এরর আপনি সবসময় এটা পাচ্ছেন র্যান্ডম এরর মানে কি আপনি ভুলে একটা পজি হ্যাঁ আপনি ভুলে একটা হাত দিয়ে চাপ দিয়ে দিলেন তাতে একটা ওয়েট বেশি দেখাইলো এই ধরনের সো এটা হচ্ছে একটা সিস্টেমেটিক ওর নন র্যান্ডম এরর মানে কোনো র্যান্ডম এরর না নন র্যান্ডম এরর দ্য টাকার্স ইন দ্য কালেকশন অফ ডাটা ইন স্টাডি যেটা ডেটা কালেকশন স্টাডির ক্ষেত্রে হইতে পারে এবং যেমন এক্সাম্পলটা খুবই ক্লিয়ার দিয়ে বোঝা যায় যে ইউর স্কেল অলওয়েজ ওয়েজ হাফ আ পাউন্ড যে আপনার একটা স্কেল সবসময় হাফ পাউন্ড বেশি দেয় সেটা আপনার জানা আছে আচ্ছা এইবার আসেন যে লিনিয়ারিটি হোয়াট ইজ লিনিয়ারিটি সো লিনিয়ারিটি ইজ এন ইন্ডিকেটর অফ দ্য কনসিস্টেন্সি অফ মেজারমেন্টস ওভার দ্য এন্টায়ার রেঞ্জ অফ মেজারমেন্টস এটা হচ্ছে যে আপনি সহজ বাংলায় যদি বলি যে আপনি মনে করেন যে মেজার করতেছেন তার সেন্সরের রেসপন্সটা ওভার দ্য পিরিয়ড এখন মানে টোটাল পিরিয়ডে সেন্সরের যে রেসপন্স আছে সেটাই হচ্ছে লিনিয়ারিটি এখন আপনি মনে করেন মেজারের ক্ষেত্রে আপনার অবজেক্ট চেঞ্জ হচ্ছে মানে আপনি মনে করেন ওয়েট মেজার করতেছেন তো এই ক্ষেত্রে কি একই জিনিসের ওয়েট নিচ্ছেন বিভিন্ন জিনিসে বিভিন্ন ওয়েট নিচ্ছেন সো এই যে আপনার অবজেক্টের চেঞ্জের সাথে আপনার সেন্সর যে রেসপন্স করতেছে তার যে কনসিস্টেন্সি মানে হচ্ছে সে একই ধারায় চলতেছে কি না সেটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি বুঝছেন বুঝছেন বললেও আপনারা মাথা নাড়ান না বুঝেন নাই বললেও মাথা নাড়ান না তাতে তো কনফিউজ হয়ে যায় না বুঝলে বুঝি নাই বুঝলে হ্যাঁ বুঝছি কিন্তু আপনারা সারাক্ষণ মাথায় বই করে রাখেন বুঝছেন বুঝেন নাই হ্যাঁ তো বলতে হবে তো আচ্ছা সো লিনিয়ারিটি ইজ এন ইন্ডিকেটর অফ দ্য কনসিস্টেন্সি অফ মেজারমেন্ট অফ আর দ্য এন্টায়ার রেঞ্জ অফ মেজারমেন্ট মানে আপনার টোটাল যে মেজারমেন্টের যে সময়টা আছে এই এন্টায়ার রেঞ্জের ক্ষেত্রে যে কনসিস্টেন্সিটা কনসিস্টেন্সি মানে কী বোঝাই মানে সে ধারাবাহিকতা বা কিভাবে তার মানে সে স্টেবল কি না এই সমস্ত জিনিস বোঝার যে ইন্ডিকেটর সেটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি ওকে যেমন স যেটা বললাম যে মনে করেন আপনার মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আপনার অবজেক্টটা সবসময় কি সেম আপনি যেটা মেজার করতেন সবসময় কি সেম চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু তার চেঞ্জের রেসপন্সে আপনার সেন্সরটা কি রেসপন্স করতেছে মানে এটা কি কনসিস্টেন্ট রেসপন্স করতেছে কি না 
সেইটা বোঝার ইন্ডিকেটরটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি যেমন আপনি ওয়েট মেজার করার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট অবজেক্টের ওয়েট নিচ্ছেন বিভিন্ন বার তাতে তো চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু তাতে আপনার সেন্সরের রেসপন্সটা কীরকম এটা ইন্ডিকেট করা হচ্ছে লিনিয়ারিটি তার কনসিস্টেন্সিটা মানে একইভাবে দিচ্ছে কি না নাকি উল্টা পাল্টা দেওয়া শুরু করছে আউটপুটটা আচ্ছা লিনিয়ারিটি টেলস আস হাউ ওয়েল দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট মেজারমেন্ট করেসপন্স টু দ্য রিয়েলিটি ওকে ইন দিস কেস উই ওয়ান্ট আর লিনিয়ারিটি এস ক্লোজ এস টু ওয়ান এস পসিবল মানে আমরা চাই সবসময় লিনিয়ারিটিটা ওয়ানই থাকুক ওয়ান থাকা মানে কি যে আমার ইন্ডিকেট করতেছে যে আমার মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা কনসিস্টেন্ট আছে ঠিক আছে আর ওয়ান থেকে যদি সেটা ডেভিয়েশন হয় তাহলে বোঝা গেলো বা ডিফ্লেক্ট হয় তখন হচ্ছে যে না আমার এটা কনসিস্টেন্ট নাই বাট আমি তো চাই যে আমার ডিভাইস সবসময় কনসিস্টেন্ট থাকুক ওকে আচ্ছা সো এখন মনে করেন যে আপনার দুইটা প্যাট আছে প্যাট মানে প্যান তো পোষা পাননি বুঝেন সো একটা মিকি মাউস মনে করেন একটা এলিফেন্ট এখন আপনার মনে হইল যে দুইটার ওয়েট মেজার করবেন একটা স্কেলে ওকে সো আপনি যদি দুইটাকে একই স্কেলে মেজার করেন সো আপনি কি আউটপুটটা কি মানে অ্যাকুরেটলি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে নো প্রবাবলি নট কারণ মিকি ডাজেন্ট ইভেন ওয়েট আ হাফ অফ আ পাউন্ড মানে মিকির ওয়েট হাফ অফ আ পাউন্ডের বেশি মানে নাও হইতে পারে ওকে বাট এলিজ ওয়েট উইল প্রবাবলি ম্যাক্স আউট এট দ্য হাই এন্ড কিন্তু এলিফেন্টের যে ওয়েটটা আছে সেটা হবে হাই এন্ডে গিয়ে কাটা বসে আছে কিন্তু তার ওয়েট এর থেকেও বেশি হইতে পারে সো দিস উইল রিপ্রেজেন্ট ইউ উইথ আ লিনিয়ারিটি ইস্যু সিন্স ইউ ওয়ান্ট দ্য স্কেল টু প্রোভাইড কনসিস্টেন্ট মেজারমেন্ট অ্যাক্রস দ্য এন্টায়ার কন্টিনাম অফ পসিবল ভ্যালুজ মানে আপনি এক্সপেক্ট করেছিলেন কি যে আপনার ওয়েট স্কেলটা এন্টায়ার পিরিয়ডের জন্য মানে কনসিস্টেন্ট ভ্যালু দিবে কিন্তু আপনার এই ডিভাইসটা বা এই ওয়েট মেশিনটা এটা কি দুইটার জন্য মাপার জন্য পারফেক্ট সো এটা হচ্ছে লিনিয়ারিটিকে এটাই ইন্ডিকেট করে যে এই জিনিসটা কনসিস্টেন্ট কেনা ক্লিয়ার বুঝছেন এই লিনিয়ার অন্য জিনিস আর এই লিনিয়ারটা অন্য জিনিস মানে মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে লিনিয়ারিটিটা আপনি যেটা বলছেন সেটা লিনিয়ার মানে আমরা যে গ্রাফ প্লট করি সেটা দেখা যাবে স্লোপ হিসেবে হয়ে গেছে ওইটা অন্য জিনিস বাট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে লিনিয়ারিটিটা হচ্ছে আপনার ডিভাইস কতটা কনসিস্টেন্সি শো করতেছে এইটা মানে ওইটার সাথে একটা রিলেট করতে পারেন বাট অ্যাকচুয়ালি এটা এই জিনিস না ওকে আচ্ছা সো লিনিয়ারিটি ইজ দ্য অ্যাভেলিটি অফ ইউর মেজারমেন্ট সিস্টেম টু হ্যাভ আ কনসিস্টেন্ট বায়াস ওভার দ্য এন্টায়ার রেঞ্জ অফ পসিবল মেজারমেন্টস এই ডেফিনেশনটা একটু দেখেন বায়াস বলতে কী জিনিস বুঝছেন এখন হচ্ছে তাহলে লিনিয়ারিটির আরেকটা ডেফিনেশন যদি আমরা দেখি পেছনে কথা হচ্ছে ইজ দ্য এবিলিটি অফ ইউর মেজারমেন্ট সিস্টেম টু হ্যাভ আ কনসিস্টেন্ট বায়াস ওভার দ্য এন্টায়ার রেঞ্জ অফ পসিবল মেজারমেন্টস মানে বায়াসটা সবসময় কনসিস্টেন্টই আছে তাতে কোনো চেঞ্জ নাই এটা হচ্ছে আপনার লিনিয়ারিটি মানে টোটাল মেজারমেন্ট সিস্টেমটা হচ্ছে আপনার কনসিস্টেন্ট সেটাই শো করতেছে আচ্ছা সো আ লিনিয়ারিটি অফ ওয়ান মিনস দ্যাট ইফ দ্য রিয়েল পজিশন অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল ইজ ওয়ান মিলিমিটার টু দ্য রাইট যদি রিয়েল পজিশনটা ওয়ান মিলিমিটার ডান দিকে হয় দেন দ্য মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট রিপোর্টস আর ডিসপ্লেসমেন্ট অফ ওয়ান মিলিমিটার টু দ্য রাইট বুঝছেন মানে আপনার যে ম্যাটেরিয়াল যেটা মেজার করতেছেন তার পজিশন যদি এক মিলিমিটার ডান দিকে হয় তাহলে আপনার মেজার লিনিয়ারিটি বলতে বোঝায় আপনার মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টটা এই তার ডিসপ্লেসমেন্টটা ওয়ান মিলিমিটারই শো করবে ওকে সো ইফ দ্য রিয়েল পজিশন ইজ টু মিলিমিটার টু দ্য রাইট যদি দুই মিলিমিটার রাইটে হয় দেন দ্য মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট শুড ইন্ডিকেট আর ডিসপ্লেসমেন্ট অফ টু মিলিমিটার টু দ্য রাইট অ্যান্ড সো ফোর্থ মানে এভাবেই চলতে থাকবে এটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি লিনিয়ারিটি এটাই ইন্ডিকেট করে বুঝছেন আচ্ছা সো ইফ উই ইফ উই ট্রেস দিস রিলেশনশিপ ইন আর টু এক্সিস গ্রাফ মানে এটাকে এই যে যেটা বললাম লিনিয়ারিটির ক্ষেত্রে এখন যদি আপনি দেখা যায় যে আপনার রেফারেন্স ভ্যালুর পজিশন এক চেঞ্জ হচ্ছে আপনার আউটপুটে এক চেঞ্জ হচ্ছে দুই চেঞ্জ হচ্ছে আপনার আউটপুটে দুই চেঞ্জ হচ্ছে এটাকে যদি আপনি একটা টু এক্সিস গ্রাফে প্লট করেন তাহলে কী পাবেন একটা স্লোপ পাবেন একটা লিনিয়ার স্লোপ পাবেন সো উই শুড গেট আ স্ট্রেট লাইন আমরা একটা স্ট্রেট লাইন পাওয়ার কথা উইথ আ স্লোপ অফ ওয়ান আচ্ছা এই জিনিসটা একটু দেখেন সো এটা হচ্ছে আপনার আউটপুট সিগনাল আপনি যেটা মেজার করতেছেন এটা হচ্ছে আপনার মেজারমেন্ট ভ্যালু বা এটাকে আপনি রেফারেন্স ভ্যালু ধরতে পারেন সো এই ক্ষেত্রে যখন এটা হচ্ছে আপনার এক্সপেক্টেড 
एक्सपेक्टेड तक उन्टा जेटा स्ट्रेट उड़े गए थे ठीक है से कथा बोल बैठना प्लीज आपने फ्रीडम आसे आपने क्लास भालो ना गले यू कैन लीव बट पेशन वेश कथा बोल बैठना डिस्ट्रैक्ट करे खूब बेशी अच्छा सो ये तो अच्छे एक्सपेक्टेड सिग्नल जेटा अच्छे एक टा स्ट्रेट लाइन सो एक्चुअल सिग्नल तक उन्टा डॉट एक्सपेक्टेड सिग्नल है मतलब थाके नहीं तात तके डेविएशन होएगा से डेविएशन माने कि शोरे जाओ पा तात तके बिचुती सो ए जगह देखन ए पॉइंट है शे हाईएस्ट डेविएशन सो ए था अच्छे ए था कि हम की बोलते पड़े मैक्सिमम डेविएशन अच्छा सो ए अच्छे माने लिनियरिटी आपने इनलाइन होइसे इनलाइन है आवर � एम अबे डेविएशन होई थे पारे अच्छा पॉसिबल कोसेस ऑफ लिनियरिटी इंक्लूड जी लिनियरिटी टा कैनो होई थे पारे माने की की कारण थकते पारे नॉर्मली सो पोर कैलिब्रेशन पोर मेंटेनेंस इनकरेक्ट रेफरेंस स्टैंडर्ड टेम्परेचर का कारण होई थे पारे ह्यूमिडिटी का कारण होई थे पारे क्लीन लाइनेस का कारण होई थे पारे अम्रा तार पड़े कैलिब्रेशन उदासीन मेंटेनेंस है उदासीन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये गुलाब अनेक श्योमा अनेक इंस्ट्रूमेंट था के जो गुलाब चाहे निर्दिष्ट टेम्परेचर सेंसर मार ह्यूमिडिटी दे ताके रखते होए ना होए लेकिन तो तार मुद्दे एरर देखा दे बट अश्ले आम्रा अगर मेंटेन कोई ना अनेक श्योमा so, here we have reference value, we have a green line of reference value. So, this is plot of bias against the reference value. So, it is bias indicate, also included as the best friend. If this line is close to the horizontal, horizontal is the green line. So, this is the horizontal. What do you say? Vertical. Okay. So, if this line is close to the horizontal, then the average bias does not change across the purse. जो भी हॉरिजॉन्टली होए ताले एवरेज बायस टाइप की कोनु चेंज हुई लो होए नहीं कारण शेड रेफरेंसेन मोते हॉरिजॉन्टल आसे अच्छा इफ द हॉरिजॉन्टल लाइन इज क्लोज टू जीरो देन देयर इज नो सिग्निफिकेंट बायस कोनु बायस ही थके ना सो इफ द लाइन इज नॉट जो भी जीरो का फ्लैट ही थके ताले तो कोनु बायस ही � so if the line is not close to the horizontal, the bias may change across the reference values and you have a linearity problem with your measurement system. Judy, dekha jai, line is not close to the horizontal. Horizontal is close in I. Tokhon tar madde, dibibhinno change aste paare bias se. Abang jeta hoche aapnaar linearity problem thake arise kore. Okay. At two point of booster version. ना कि माथा रोबर देगा सर। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। हम्म। स्लाइडे शॉप डिटेल्स दिया सर। स्लाइड पढ़ ले। बाकी ना दूसरे बार बैल। ओके। सो सेंसरी बीटे के आज के शुरू कर बो। आपने तो जीएस करे तो आपने ना ही बोल बन। अच्छा देखिए आज की क्या सर। सेंसरी बीटे डेट टाइम डेट जोन अच्छा। Okay, just sensory bit of body. So sensory bit of key genius, it is the ratio of change in output of the instrument to change in the input or measured variable. Okay, it has checked a ratio. Ratio of the key within a para, that a power was like a thug bin, it checked a thug bin. So ratio of the change in output of the instrument. The instrument is a output is a change to a sheet. ताशते नीचे कार रेशियो टू चेंज इन इनपुट और मेजर वेरिएबल मतलब आपने जेटा मेजर करते चाचन शेटा तो चेंज होच्छे तो ए जे दुटा चेंज आउटपुटेड चेंज आर आपने जे मेजर वैल्यू जेटा दिच्छन ताशते जाते चेंज होच्छे ना मतलब आपने तो एक बार सेम वैल्यू शब्द समय दिच्छन ना डिफरेंट मेजर वैल्यू माना अच्छे जब तो हाईर सेंसिटिविटी तार माने डिवाइस तो अच्छा मरता तो सेंसिटिव बा एक्यूरेट माने तो जब तो छोटो बेली हुई थी ना दहेज़ वैसे एक्यूरेटली मेज़र करते से ओके कारण ये तो इतना रेशियो सो रेशियोर डिफरेंस जब तो कम होए 
तो की है आउटपुट तो तेसि है ना तो अपनी जो एकश के एकश दिए काटें तेल कत है वन बाट एकश के जी अपनी आो छोटो भैल्यू छोटो ना बड़ो भैल्यू दिए काटें तक कि है और कम हो सो एक कारण हम हायर सेंसिटिविटी जो सेंसिटिविटी तक तो त्लोज भैलू तो 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 इंडिकेट कर सिसटेम यहाँ तत सेंसिटी दैट कैन रेसपन्ड टू इवें द स्मेस्ट इनपुट ओके अच्छा थकुक रूपवंत डेड टाइम डेड जो एग्जा सम्पर्क नेक्स्ट आज पढ़ा ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट पढ़ा अच्छा हाउ टू मैनेज ड्रिफ्ट ओके सो एगुल जेहतु मैं एक कैरेक्टरिस्टिक टाइप एक बोरिंग लगते परे बाट आस मेजारमेंट करार क्षेत्र में आपके यो माथा रखा जरूरी सो एगर शिखा जरूरी एगर सम्पर्क धारणा रखा जरूरी अच्छा भिडियो एक पज कर देवें पोस्ट कर